Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Uh, thank you for being here today. A few, a few themes. Uh, there's a lot to celebrate uh, today and just wanted to highlight a couple of those things uh, quickly. Uh, first, uh, it's the beginning of National Indigenous History Month. And on behalf of the Green Party and all of our members, I want to wish uh, everyone in Canada a wonderful National Indigenous History Month. I want to encourage everyone to use the month as an opportunity to educate themselves, uh, to learn more about uh, the First Nations, Inuit and Métis Nation in our country, their contributions, uh, their excellence, uh, their leadership. Uh, it is also a time for us to redouble our commitments uh, to uh, the calls to justice and the calls to action of the Truth and Reconciliation Commission and uh, the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Report. Uh, we have certainly been reminded in the last few days of how much work is left to be done in terms of reconciliation and healing, uh, that the work is important and that the work is urgent. Uh, yesterday, I called uh, for concrete measures uh, in response to the horrifying uh, discoveries at uh, the Kamloop Indian Residential Schools. Uh, and today, I call for all of the calls to justice and all of the calls to action to be respected. Most of the calls to action from the Truth and Reconciliation Commission remain unfulfilled. Uh, there is still no action plan uh, as promised uh, by the government um, regarding the missing and murdered Indigenous women and girls report and its calls to justice. And so this is something that simply requires it to be made a priority. It's something that our entire country needs for healing. And I had an opportunity yesterday with my husband to stand in front of the centennial fl flame and see the, the touching and moving and very uh, powerful tributes uh, that have been made on behalf of the 215 children that have lost their lives, um, that lost their lives at uh, the Kamloops Indian Residential School. And it was where I renewed my commitment to be a strong ally and to work in solidarity uh, towards uh, the goals of reconciliation and healing. Uh, it's also Pride Month. And as someone who is seeking to represent Toronto Centre, which is the, the heart of Pride, and it is the, the location of the largest Pride parade uh, in Canada, one of the largest in North America, I am so happy to wish everyone a happy Pride Month. Um, I'm going to be celebrating all month. I'm wearing today uh, just a, a little bit of, uh, of bling today to, uh, to celebrate uh, the day. I want to, again, encourage everyone to use this month as an opportunity to learn more about uh, the queer community in Canada, contributions um, to celebrate the accomplishments, uh, the ways in which our society is better uh, because of the contributions of the queer community in Canada, and also to put put action to the words of, of being, uh, being a supporter, being an ally. Uh, concretely, I'm looking forward to seeing the conversion therapy, um, the conversion therapy law uh, receive royal assent uh, before, uh, before the summer, uh, before the summer uh, recess. I also um, want to call upon the government yet again to end the homophobic, anti-scientific blood ban, which continues to stigmatize men who have sex with men, is not based in science, and which the government promised to do away with a long time ago. Uh, I also wanted today to uh, come back. We continue to come back to certain themes until we see the action that needs uh, to occur um, um, uh, in the context of COVID. Uh, yes, the numbers are going down in many parts of the country. Yes, we can see the light at the end of the tunnel. Uh, yes, uh, um, hopefully the worst uh, waves are behind us now. But this does not mean that there are still not people that are being left behind. This does not mean that there still are not people that have fallen through the cracks and do not have the protection that they need. This does not mean that the pandemic is over. And the commitment that we all made, every parliamentarian, every political party, was to be there for people in Canada and to support them until the very end of the pandemic. And so let's make sure that we do that. Let's make sure that we fulfill that commitment that we all made. Uh, three themes in particular. Uh, students this summer 
are missing their student summer jobs. We lost over 200,000 jobs in April. Half of those jobs were lost by young people between the ages of 15 and 24. Every day there is an article in the papers about the summer jobs that are missing for students. And as someone who had to work from the very first day of uh, the end of my studies, uh, my school year, uh, to the very first day of the beginning of the next academic year, I can tell to pay my way, I can tell you that there are students right now that have already lost a month and a half of work time, uh, they are going to be far behind in earning the money they need to pay for their education. They are going to fall further into debt. And we know already that the students who are going to suffer the most are the ones who are the most disadvantaged, who have been the most disadvantaged throughout the pandemic. And so we need a return of the Canada Emergency um, Student Benefit for the summer of 2021 for exactly the same reasons that we had an emergency student benefit in 2020. It is simply not enough to say to students, wait, be patient, the economy will open up, perhaps in July, perhaps in August, and the jobs will be there then. The jobs are not there now. Students, students need to work or they need this support, so we're calling for the return of that. We have been calling for that now uh, for months. Uh, we also know, and I encourage everyone who hasn't had an opportunity to take a look at it, um, there is an excellent article in the New York Times that makes a point that we have been making uh, for, again, a number of months now, which is that low-income families, low-income individuals, low-income essential workers have been falling further and further behind in their rent. Uh, whether because their hours have been uh, cut uh, or whether it's because they've been receiving emergency benefits that simply don't cover the bills in expensive cities like Toronto and Vancouver and other parts of the country, they have been falling further and further into arrears. And housing advocates have been very clear that if we do not support them now, that we will see an unprecedented wave of evictions come the lifting of the moratoriums on evictions. And so we are asking for residential tenants to be supported in the same way that the federal government has supported commercial tenants. And this is through a support benefit. Uh, if we can do it for commercial uh, tenants, as we should have, and we've seen the difference that that has made, then we certainly can do it for residential tenants who we know need that help and need it on an urgent basis. And then finally, the Canada Recovery Benefit. Uh, this was sort of slipped in there very quietly into the budget. Uh, there hasn't been much, uh, much talk about it, though I do uh, credit and thank the NDP for also uh, uh, mentioning this and asking the Prime Minister questions about it in the House. The Canada Recovery Benefit is scheduled to be cut to from $500 per month to $300 per month next month. Now, if you need that benefit, and if you are receiving that benefit, you know full well that $300 a month in many parts of this country simply is not a lot enough to live on. It is far below minimum wage. It is not going to cover your rent. It is not going to allow you to take care of yourself and your family. So if we accept that we are going to need the recovery benefit for a number of months to come, then it has to be at, at, at an amount that allows people to meet their needs. The rate should not be cut. It should be maintained at its existing level. And we're going to continue to make that point. Alors, je voulais souhaiter tout le monde un excellent mois um, de l'histoire uh, des peuples autochtones. Um, L'année uh, passée, j'ai eu le, le plaisir uh, d'écrire um, uh, une déclaration jointe avec uh, Ressel Coy. Uh, en fait, uh, Ressel uh, est un membre de la nation uh, où um, on a fait la découverte uh, des 215 um, uh, corps des enfants uh, à l'école, uh, à la, la pensionnat um, résidentiel. Um, nous avons écrit uh, une déclaration l'année passée um, pour dire aux Canadiens et Canadiennes uh, que le mois, c'est un moment de célébrer avec les peuples autochtones. C'est un moment de célébrer l'excellence et les accomplissements des peuples autochtones. C'est aussi un moment de considérer comment nous pouvons uh, soutenir et renforcer les appels à justice, les appels à action uh, de la Commission de vérité uh, et aussi... Um, uh, de à la commission sur uh, les, les femmes et les filles um, perdues. Uh, alors, um, 
surtout aujourd'hui, surtout après euh, les, la découverie à, à Kamloops, euh, c'est le moment pour tout le monde de dire que nous allons continuer à pousser chaque euh, député au Parlement, chaque membre du gouvernement, chaque parti politique de euh, prioriser euh, notre, notre, euh, notre euh, processus vers la réconciliation euh, parce qu'on a besoin de le faire. Euh, si on veut bâtir une société égale, si on veut bâtir une société Um, où on peut vraiment uh, dire que tout le monde um, ici est respecté. Il faut respecter la souveraineté, l'autodétermination la, um, et les, les appels à l'action, les appels à justice. Uh, je note que ça fait deux années qu'on attend maintenant uh, un plan d'action uh, pour... Um, um, pour les femmes et les filles perdues. Je note aussi que la plupart des appels à action de la Commission de vérité et réconciliation n'ont pas, pas été mis en place. Alors, on doit célébrer parce que les peuples autochtones, ils sont comme les peuples noirs. Même dans les moments de tristesse, on trouve une résilience, on trouve un moyen de, de célébrer. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est aussi le mois de fierté. Um, et je porte aussi euh, aujourd'hui un petit symbole de ça. Uh, je suis um, non, en train de, de chercher à de représenter la communauté, um, la plus grande communauté um, 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 au Canada qui, qui est le centre du, du festival uh, du mois de Fertier. Uh, alors, um, je dis aussi que c'est un moment de célébrer. C'est un moment aussi de s'éduquer sur uh, l'histoire um, des membres uh, de cette communauté au Canada. Uh, c'est aussi un moment pour uh, le, le gouvernement uh, de, de, um, de respecter leurs promesses d'éliminer uh, l'interdiction sur les, le prise de sang uh, pour les, les hommes qui uh, ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est une promesse qui, qui traîne, c'est une promesse qui, qui n'a pas, pas été respectée et je crois que c'est dans l'esprit le, le, et pour honorer le mois de fierté que le gouvernement, avant qu'il se lève pour l'été, devrait le respecter. Uh, je suis ici aujourd'hui aussi pour faire le rappel. Il y a juste trois uh, semaines qui restent uh, dans, um, <coughs> avant, pardon, avant la session qu'on se lève pour, uh, um, pour l'été. Um, uh, et il y a encore des gens qui manquent uh, des, des soutiens urgents dans le contexte de la pandémie. Chaque parti uh, fédéral a fait la promesse d'être là jusqu'au but pour tout le monde au Canada. Alors, si on identifie des lacunes, des trous dans notre système social, il faut les remplir, il faut travailler ensemble pour assurer que tout le monde a la protection et le soutien qu'il euh, qu mérite. Euh, dans le cas des étudiants, ça veut dire qu'on doit avoir une retour à la prestation euh, des étudiants, la prestation d'urgence euh, pour les étudiants. Euh, on sait qu'en avril, on a perdu 200 000 emplois euh, au Canada et une moitié de ces emplois étaient parmi les jeunes entre l'âge de 15 et 24 ans. Euh, alors, et on sait que l'économie n'est pas, pas ouverte, que beaucoup des secteurs où les, les jeunes vont chercher leurs emplois pour l'été sont fermés. Euh, les étudiants postsecondaires, ils commencent tra à travailler dans, au, au fin d'avril, au euh, mois de mai. Alors, ils ont déjà perdu euh, entre cinq ou six semaines d'emploi. Et s'ils sont comme moi, quelqu'un qui est, avait besoin de travailler chaque jour, chaque été pour payer euh, mes études, euh, je sais que ça va faire euh, la différence euh, pour eux. Um, et on sait que c'est les, les, um, les étudiants provenant des, uh, des um, familles de faibles revenus, les, les étudiants racisés, marginalisés, qui vont être le pire affectés si on ne retourne pas à la prestation pour uh, l'été de 2021. Dans le cas des locataires résidentiels, Um, le Parti vert, uh, um, non, uh, nous avons joigné avec uh, les, les, uh, les, uh, la société civile et les militants uh, pour uh, le logement pour dire que le gouvernement doit introduire une prestation nationale de soutien aux locataires. 
Euh, on sait que les, les, euh, les employés, les travailleurs euh, essentiels qui ont eu leurs heures coupées ou qui ont, qui ont maintenant euh, euh, qui ont dû euh, aller chercher la prestation, euh, 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 la prestation d'urgence, euh, qu'ils euh, tombent de plus en plus en arrière à payer leur loyer. On sait que si nous n'avons pas euh, une prestation pour eux, que nous allons voir une énorme vague euh, d'éviction euh, dans les mois qui viennent euh, après que les, les, euh, après que, euh, les, euh, les provinces euh, décident euh, que non, on peut, ils ont euh, décidé de lever euh, leur moratoire. Alors, ils ont besoin de ça. On doit protéger les gens qui ont été le plus fort touchés euh, par la pandémie. Et finalement, la prestation canadienne de la relance économique. Euh, on a entendu dans le, la, la présentation du budget de 2021 que l'intention, c'est de couper cette prestation de 500 dollars par euh, semaine à 300 dollars par semaine. On sait très bien que les gens qui auront besoin de continuer d'utiliser euh, la prestation ou euh, s'ils perdent leur travail dans les prochaines semaines, euh, que ce ne serait pas possible de vivre sur 300 dollars par semaine dans la plupart du pays. Alors, si les gens ont besoin de la prestation, ça doit être à un à une, um, une, um, une niveau de vraiment uh, leur, uh, leur protéger et d'assurer qu'ils ne perdent pas leur logement, qu'ils peuvent payer leurs dépenses, uh, qu'ils peuvent acheter uh, l'alimentation la, uh, pour leur famille et eux-mêmes. Uh, alors, on demande uh, que deux choses. Uh, D'abord, qu'on garde um, la prestation à 500 dollars par semaine et aussi que um, ça continue jusqu'à le mois de décembre aussi parce que euh, l'intention c'est de le terminer dans le mois de septembre. So with that, we say again that uh, we have everything that it takes uh, to protect people in Canada through the very end of this pandemic. We can do it together. We can do it in solidarity. Uh, we can do it in a cross-partisan way. I believe that uh, every single member of parliament wants to see the members of their communities protected. If we see that there are these gaps that are putting people at risk, let's make sure that we fill them, and let's make sure that we fill them before um, the rising of the sitting and before the summer recess. Thank you. And we'll now take questions, starting with questions on the phone. Quick reminder, one question, one follow-up. Nous allons maintenant passer aux questions, commençant par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question, une question suivie. Operator, do we have a first question? Yes, thank you. Our première question vient de Laurence Martin, de Radio-Canada. La parole est à vous. Oui, bonjour, Madame Paul. Euh, par rapport à la situation donc à, à, Cad à Kamloops et à cette euh, terrible découverte, qu'est-ce que vous pensez concrètement là, que le gouvernement Trudeau devrait faire et devrait annoncer aujourd'hui et dans les prochains jours? Excellente question, Laurence. J'ai toute une, une liste. Alors, je vais, je vais, um, j'ai um, touché sur ça hier, uh, mais pour uh, répéter uh, encore une, une fois. Um, D'abord, um, nous avons dit, uh, j'ai dit hier que uh, le, uh, notre premier ministre devait demander encore au pape uh, de s'excuser. Um, auprès de, uh, des, um, des peuples autochtones uh, de nos premières na nations, Inuit et uh, na uh, uh, nations métis aussi. Uh, uh, C'est un des de les, uh, les appels uh, qui, uh, qui est contenu uh, dans le rapport uh, de la Commission de uh, vérité et réconciliation. Uh, je, je crois que c'est un mom moment uh, pa parfait pour, um, pour uh, s'excuser, pour reconnaître le rôle uh, que uh, l'Église a, a joué uh, dans la, la tragédie uh, de, notre, de le système uh, au Canada de, de, um, de, de pensionnat uh, résidentiel uh, autochtone. Uh, nous avons aussi fait appel, comme j'ai dit aujourd'hui, uh, de le respect, uh, des, uh, de respect et l'implémentation de, tout, de, uh, de tous les appels à l'action et tous les appels à justice contenus dans uh, le rapport uh, du, um, de la Commission et aussi uh, de la, la Commission sur uh, les femmes et les filles uh, perdues uh, aussi. Uh, nous avons uh, aussi uh, fait l'appel pour uh, le gouvernement 
à, à verser les fonds demandés par la Commission de vérité et réconciliation, à qui ils ont demandé pour faire une, une, une complète à bilan, une complète à recherche à, pour à, les, à, les autres tombes, les autres zones où il y a sûrement des autres, à, des autres à, à, à jeunes, à, à jeunes personnes autochtones à, dans les, à, les tombes, à, les endroits non marqués. Um, ça, c'est quelque chose qu'il devrait uh, faire aussi. Uh, nous avons aussi dit que si le gouvernement uh, veut vraiment uh, reconnaître um, uh, l'impact la, la, uh, de ce, ce système, que c'est important qu'il reconnaisse aussi que ce n'est pas le moment d'aller um, um, prendre uh, les, les jeunes uh, peuples autochtones et les, um, les personnes qui uh, militent uh, um, pour eux um, dans les, dans les proc procès uh, dans les cours. Um, on sait que le tribunal uh, sur les droits de la personne, le tribunal, pardon, um, que le, le tribunal a déjà dit qu'il uh, y avait eu de la discrimination. Ils ont, ils ont proposé une compensation et maintenant le gouvernement est en train de traîner et traîner. Ça fait des années que ça traîne dans les cours. Uh, et finalement, uh, nous avons dit aussi qu'il faut reconnaître que même si nous avons, uh, 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 nous avons clôturé la dernière um, uh, pensionnat résidentiel autochtone, um, nous avons créé um, un système uh, où, on a, um, où 50 des jeunes uh, dans, en prise en charge sont um, des jeunes Autochtones, même s'ils ne représentent que 7 de la population. Alors, nous avons une différente forme de ce, um, de ce système et il y a encore cet impact négatif uh, sur les familles et sur les communautés autochtones. Alors, il faut reformer, il faut absolument démonter uh, ce système um, discriminatoire et raciste um, où, um, qui, uh, no, qui uh, résulte uh, dans uh, tant d'enfants autochtones uh, dans le système, uh, dans le prison en charge. Ce sont des actions concrètes que le gouvernement uh, peut faire. Uh, nous sommes là pour uh, leur soutenir uh, dans, dans ces efforts s'il si uh, veut vraiment le faire. Ah, J'aimerais vous amener sur un autre sujet sur oui. euh, les bonnies euh, en fait, euh, de, de 20 millions de dollars là, qui ont été octroyés aux, aux dirigeants d'Air Canada. On a appris ça en fin de journée hier. Euh, donc, c'est des bonnies spéciaux là, aux gestionnaires de, de la compagnie aérienne. Euh, bon, même si, évidemment, l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs parce qu'on sait qu'il y a eu des, des gros problèmes dans le secteur euh, aérien en, dans la dernière année, depuis le début de la pandémie. Euh, pourtant, le gouvernement fédéral a signé, en fait, a donné de l'aide à, à Air Canada. Et une des conditions, euh, c'était que cet argent-là, l'argent des contribuables, ne serve pas pour payer des, des bonus. Donc, comment est-ce que vous voyez, euh, comment est-ce que vous réagissez à toute cette histoire? Bon, je n'ai pas eu la chance de, de, lire, euh, de lire cette histoire, euh, mais oui, c'est clair que si il, le, bon, le, la publique a fait un énorme euh, euh, investissement dans, euh, dans les compagnies aériennes, euh, et ça devrait toujours être avec des conditions, des conditions que l'argent va vers à protéger les emplois des travailleurs et travailleuses, euh, des conditions euh, que, euh, aussi que... Euh, que l'argent um, um, va vers assurer que tous uh, les, les gens qui ont acheté, tous les clients qui ont acheté des billets soient remboursés 100 uh, que l'argent ne va pas vers um, uh, les action, actionnaires ni vers um, um, des, um, des bonus pour uh, uh, les, uh, les dirigeants, uh, les directeurs uh, de, de, des compagnies aériennes non plus. Um, nous avons uh, en plus ajouté que ça devrait être uh, une, um, un investissement, um, un secours qui, qui est, est lié, à, vers, um, à, lié à des conditions vertes. Um, on sait que les compagnies aériennes sont uh, des grands contribueurs à les gaz à effet de serre. Um, on, devrait, on aurait dû attacher des conditions uh, pour créer uh, que chaque compagnie aérienne qui reçoit des fonds publics crée un plan pour um, réduire le gaz à effet de serre, pour contribuer à la réduction de gaz à effet de serre avec um, you know, un budget de carbon, avec um, un plan d'action uh, qui peut être um, a, um, évalué uh, et avec um, des sanctions uh, s'ils si ne le respectent pas. Uh, malheureusement, uh, ce, pas, ce ne faisait pas partie uh, de, um, you know, de, 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 de um, uh, l'accord, uh, mais ça devrait être.
Vous allez maintenant prendre une, une question de la salle, David. Hi, Madam Paul. Good to see you. David Thornton, CBC News. What did you make of the government's response to all these questions about what we're going to do to, to bring about healing when it comes to residential schools in this country? What were, what were your thoughts on what the Prime Minister said? He said basically they're working to implement the, the calls to action. There'll be more details later. Well, you know, the, the, the time for later is, is gone. It's, it's up. It was up a long time ago. Uh, we, should, we shouldn't have had to have this, uh, this, this stark and, and tragic reminder of our obligations as a country uh, to do the work towards reconciliation and healing. Uh, this government has been in place for six years. And I really want to preface what I'm saying by acknowledging that there has been work that has been done. You know, I'm not seeking to score one political point off of this. There is no question that the government has uh, done things within its mandate uh, to try to begin to do that work. Uh, but it has not been fast enough. Uh, it has not gone far enough. And uh, I, I was very careful yesterday to, to quote um, uh, Chief Casimir, because I really try as much as possible to just be a conduit for, for what we are hearing from indig Indigenous leadership in this country. Uh, and what she has said is that the promises are all very nice. You know, the promises, the well wishes, they're all very nice. But what we are really seeking is action. That's what needs to happen, and that's what needs to take place. I'm, I'm looking at her at her words now, uh, and and there needs to be ownership and accountability. And so, if the government is serious, whether this government or the next government or parliament in general is serious about doing the work on reconciliation and healing, then we should have had a uh, plan, an action plan for uh, missing and murdered Indigenous women and girls already. And I congratulate uh, the leadership that has decided to create its own plan in the absence of leadership from the federal government. Uh, we should have gone much further by now in implementing uh, the um, calls to action from the Truth and Reconciliation Commission. Uh, it's all a question of priorities. Uh, indigenous leadership in this country, indigenous communities in this country, they have done the work. They have done the work. They have, they have done the work of saying, this is what we need, this is what we want to partner with you on, and uh, we are not seeing that. Uh, I guess I will I'll also use the opportunity to mention that in the case of Bill C-15, uh, which was another golden opportunity to really demonstrate what reconciliation looks like, what respect for self-determination looks like, we have seen many Indigenous communities contacting us to say, we were never consulted. We have never been asked. As, as a sovereign nation, we have never been asked what we think about this piece of legislation. And so there is talking the talk and walking the walk. And, and in terms of reconciliation, there's no shortcuts. The work needs to be done. And every Canadian has a stake in electing members of parliament that are willing to do this work and to support Indigenous leadership. When it comes to where First Nations, Inuit, and the Métis Nation fits within our system of government in Canada. Where do you think they fit? I mean, we have provinces, we have the federal government. Do they need to have a seat at the table that is as, a, as, a, is as equivalent to one of your MPs or Minister of the Crown? Do you think we need to, do you think we need change on that level to, to, to achieve what you're calling for, and so that we're not having these discussions about action and systemic change every time there's some heartbreaking story when it impacts these communities. That's a loaded question. I'm sorry. No, it's, it's not. That's a lot. That's a lot. But uh, I don't mind. It's 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 an excellent question. I, I will I will talk about individual responsibility first and say that in the case of 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 myself and and our party, uh, we. Uh, believe that one of the one of the the the, the elements of the solution certainly is uh, to make space for indigenous leadership. Um, there are tremendous leaders within the indigenous community. The leadership is there. It doesn't need to be mentored. It doesn't need to be be you know sourced. It it is there and it is ready to lead. It is ready to lead the process of reconciliation and healing as it should. Uh, but that requires space 
to be made, that requires uh, that leadership to be valued in the way that, that it should. Um, and as I said last year for National Indigenous Peoples Day, uh, it is why I, I, I chose to um, write a, uh, a joint uh, a joint declaration uh, with Rissel Coy uh, exactly because, you know, why would I speak for, for leadership that can speak for itself? And so as much as possible in our party, we, we are trying to do the work uh, to uh, give our platform as often as possible uh, to Indigenous leadership so that they can communicate messages directly, um, so that they can say that this is what they expect, this is what they want. Uh, they don't need us to translate uh, those messages for them. And this is how we heard, for instance, that there were many uh, nations that uh, did not feel that they had, not did not feel, they said that they were not consulted at all about Bill C-15. Uh, and of course, that's unacceptable. So, and we are also, of course, trying to recruit as many Indigenous candidates as we can. Um, we have been, I believe, the most successful party uh, in the last election in doing that, but that is very important to us. So beyond uh, the individual responsibility and our party, uh, these we are talking about Indigenous sovereignty. We're talking about nation-to-nation -nation relationships. We're not talking about integrating um, integrating Indigenous communities. We're talking about Indigenous nations. Uh, and the relationships that, uh, that they should have and they should expect to have with the government of Canada, with the Crown, are nation-to-nation -nation relationships. And every single time that we do not fulfill that obligation, every single time that we try to uh, do a shortcut, um, get around it, um, assign spokespeople, uh, as opposed to dealing directly with each nation on, on equal terms, uh, we do a disservice to reconciliation and to healing. And uh, so this is this this is the solution. Indigenous leadership um, being given the role of of, of uh, directing uh, the process of reconciliation and healing, healing, and making space for that, and ensuring that we respect indigenous self determination, sovereignty, and that we begin to uh, implement true nation to nation conversations and negotiations. And we have time for one last question on the phone, operator. Thank you. There are no questions registered at this time. I this concludes the, the press conference. This concludes the press conference. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much.